Als ich den ersten Tag bei mir ähm, ins Alle das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht mehr gedacht, oh mein Gott, wieso, wie soll das funktionieren? Ab und zu hat es mich, her mich hergehauen, wenn die Gastmutter sich gesagt hat, nein, nein, ich darf sie nicht filmen, ich darf kein Foto von ihr machen, weil sie, wenn sie das Hijab nicht aufhört. Oder ja, halt generell, wenn ich vergessen habe, dass sie wo, bei Muslimen zum Beispiel, dass ein Mann nicht zu, zu ihnen Horn kommen kann, wenn alles drei Frauen sein. Oder wo, dass man jetzt äh, nicht von einer Freien erzählen darf oder so. Italian people are maybe uh, not like more people, like like individuality and the community. I understand. Like when we were in a taxi, uh, you say that it's uh, it's not normal to, to speak with uh, with um, with people in the taxi ah. in Italy, and that's maybe shocking for us. Erlebnis war, ist eigentlich mehrere, weil da sind ganz viele arme Leute auf der Straße, ganz viele Leute in die Arme und Füße fallen, die blind sind, die schwere Verletzungen haben und die alle auf der Straße zu sehen, ist eigentlich schon ein schockierendes Erlebnis. Also das schockierendste Erlebnis hier in Marokko ist sicher der Besuch des Hammam. Das ist ein äh, öffentliches Boot. Wo ich eingegangen bin, habe ich gleich noch eine Frau gesehen. Und ich war voll schockiert, weil sie haben mir nicht erklärt was das genau ist. Und, ähm, ja, und nur, das ist eben eine Waschung des ganzen Körpers. Und meine Mama hat mir die Massage gemacht. Am Anfang hat es voll geschmerzt und hat mir getan. Aber im Nachhinein hat's, hat sich das voll ähm, erfrischend und gut angefühlt. Und das sind einfach Erlebnisse, was ich für mein Leben mitnehmen werde. Und ja, ich bin voll froh, dass sie äh, die Erfahrung gekannt haben. Machen.
we laughed so hard. We had a great moments together, crazy moments, especially with my guest ha with my guest uh, sister. She was uh, amazing. We laughed so hard. We had uh, we always talked together. We had communicated. We had situation that we never expected before. And basically, I cannot say there is a favorite thing I liked about this experience because there was just not one, but a, a million and a hundred of uh, of moments. Also mein schönstes Erlebnis war eigentlich, wenn wir uns in einer kleinen Gruppe getroffen haben auf Nacht und alle zusammen auf einen Freizeitpark gegangen sind. Und so haben wir mal riesen Hits gehabt, haben ein bisschen Plätzchen gemacht und ja. Hey, Ja, wir sind heute auf dem Strand gewesen. Super, jetzt ist dein Kopf frei. Und da, ich habe mich schon mit einer Frau gefunden, ihr einer Frau. Wir haben äh, zwei, nein, zwei, drei Frauen gefunden. Aber ich schneide jetzt.
ich war schon das zweite Mal und ich kann auch so eine kurze ähm, ich sag mal, Gegenüberstellung von letztes Jahr und früher machen. Aber es ergärt nicht wirklich, weil du einfach allem wieder neue Sachen erlebst und da allem wieder schienst und wirklich, das sind so schöne Sachen, was du da siehst, die kannst du auch nicht in Worte fassen, die musst du einfach sehen. It was really great. Okay, yeah, uh, full of energy. <laughs> 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 Das schönste Erlebnis für mich in Marokko war, dass egal wo wir hingegangen sind und egal wo wir dann waren, mit wem, sobald die Musik hier irgendwo war, hat man einfach umgekehrt zu tanzen. Und es war so ein schönes Gefühl von Leichtigkeit in der Luft. Und es ist so eine Spontanität einfach da, die voll schön ist. Ja, <lacht>
Morocco is a it's a totally different country from the European ones. So basically, uh, it's a very unique country where the traditions and also the modern uh, the modern th stuff are mixed together. So uh, basically, it's a culture that you never expect stuff. You always discover surprising things. People are great, are nice and amazing because they love uh, opening about the culture. I thought hello, ciao, Morocco in film, because man, einfach a andere Kultur so nahe kim wie man sich kaum kämpfen kann. Man lebt einfach bei einer komplett fremden Familie, mit fremder Leid, in einem fremden Ort und man lernt viel über eine andere Kultur, aber man lernt dann gleich viel über sich selber. Und man hat einfach total viel Spaß. Oh yeah,